அஸ்லாமு வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அஞ்சே நிமிஷத்தில் அரிசி மாவு மட்டும் இருந்தால் போதும் ஒரு சூப்பரான அரிசி மாவு அடையை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் எது வேணாலும் நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இப்படிப்பட்ட இந்த சுவையான அடையை எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக டேஸ்டியாக ஈஸியாக செய்கிறதுன்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே போய் ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே பவுலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பில் ஒரு கப் பச்சரிசி மாவு அதாவது இரநூத்தம்பது கிராம் வந்து பச்சரிசி மாவு வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் ஸ்வீக்கு தகுந்தபடி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சாகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மாவு எடுத்தோமோ அதே கப்பில் ஒரு கப் வந்து தேங்காய் பால் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததும் கட்டிகள் எதுவும் இல்லாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பால் சேர்த்து நல்லா கரைச்சி எடுத்தாச்சு கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டையை வந்து உடச்சி இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஏன் நம்ம முட்டை சேர்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம அடை வந்து தோசை தவாவில் சுடும்போது அடியில் ஒட்டாமல் நமக்கு சூப்பராக அடை வரும் அதுக்காக நம்ம முட்டை சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ முட்டை சேர்த்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புடியாக அதை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாயும் புடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் சிவப்பிள்ளையிலையும் நம்ம இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ பெருஞ்சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்க்கறதுனால நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ அடை சுடுறதுக்கு தேவையான பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அரிசி மாவு அடை எப்படி சுடுறதுன்றதை பார்க்கலாம் இல்லை தோசை பேன் வச்சுட்டு தோசை பேன் நல்லா சூடானதோ அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் தட வைக்கலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அடை மாவுலேருந்து ஒரு கரண்டி அளவு மாவை வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இதை சுற்றிலும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் இதில் ஷேப்லாம் பர்ஃபெக்டாக நமக்கு கிடைக்காது ஏன்னா இது அடைங்கிறதுனால இதோட ஷேப் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம சுற்றிலும் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் ஓரங்கள்லாம் செவந்து வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு அடுத்த பக்கம் செவக்கிற வரைக்கும் நம்ம வேக குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்த பக்கம் செவக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அடுத்த பக்கமும் செவந்துருச்சு நம்ம இப்போ இதை எடுத்து வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் நம்மளுடைய அரிசி மாவு அடை ரெடி அரிசி மாவு அடை ரொம்ப சிம்பிளாக டேஸ்டியாக ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு அஞ்சே நிமிஷத்தில் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மெத்தடில் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் தேங்காய் பால் முட்டையெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால இதனுடைய சுவை ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம சிக்கன் கறி மட்டன் கறி அப்புறம் ஃபிஷ் கறி காரமான சட்னி எது கூட வேணாலும் சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தெரிஞ்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட என் வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சென்னை மாத சமையல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய எந்த வீடியோவும் நீங்கள் மி